Hello friends, I'm Fahim and welcome back to Programming Kit. This video is about HiDSQL. HiDSQL is a MySQL client. Okay, so let's go. When we develop Windows development, Windows operating system development, we use XAMPP or WAMP. In the other way, the default of MySQL management is called MySQL client. So, we use PSC MyAdmin. So, normally, we use PSC MyAdmin. Even if we know that we use it, और ना आरो माइस्क्यूल क्लाइंट ऐसे जब हमरा यूज़ करते पड़े ओके शेरों को मैं यार एक टी माइस्क्यूल क्लाइंट होते हाइड्रोस्क्यूल हाइड्रोस्क्यूल देखते हैं वो एक टा शुंदर यूज़र इंटरफ़ेस टाइप शुंदर एवं खूबी लाइटवेट एवं हमारा शॉप फीचर गुला मैं पासी my PSP my admin is a feature plus already I'm a shop feature group and a pass even my school client in the shop session to the sequel pro sequel pro should not to make it don't know about it the windows in a store for a shop of not sequel pro alternative is a member of windows user I use for the very high risk skills it is indicted on a day money how she make him auto not to be on a question that I won't like you that I'm a father use for the way on a rabbit management is done okay I'm on the high risk will download control is it as it put away and high risk will dot com of shell or said it hooked away I mean link to description of the video so I'm not just asked for a good to have another description लिंक के लिए दिए ढूंढते पार बन। एयरपोर्ट जेटा करते हैं, हम उधर ऐसा ना आज जो भी आशी एवं जो भी स्किनशॉट सेक्शन में जाइए हमरा। स्किनशॉट सेक्शन में जो भी हमरा आशी तो हम अपना देखते हैं बन। ओने एक गुली स्किनशॉट आसे मनी ऐसा ना जो भी टाइटल दिए के लोगों को स्किनशॉट एंड फीचर ऑफ माइस हाइड्रेस्क्वेल so एक अंदर जो नीचे ना मैं पुत्तेक ता फीचर है एक ता कोई स्क्रीनशॉट दवा से वो नीचे डिस्क्रिप्शन दवा से so अमी तो ये वीडियो तो शब्द बुलो फीचर अमी हाइलाइट करते पार बोना दस किसी बेसिक फीचर अमी देखी थी वो और बाकी फीचर बुलो अवश्य ही एक अंदर के ऐसे पुत्तेक ता फीचर डिस्क्रिप्शन � आर इनकेस जो भी डाउनलोड स्टार्ट ना हो शेखर तो हम देखें खान थे के ए ए बटन ने क्लिक दी था वैसे इन्हें फाइव नाइन पॉइंट फाइव इन्हें स्टोर ओके हम दे डाउनलोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट होएगा सी सो आमी इटा के कैंसिल कर दी थी कारण आमा डाउनलोड कर पड़ा जो ना आमी ऑलरेडी डाउनलोड कर रहे थे एवं इनस्टॉल कर रहे थे, सो इनस्टॉलर के तरीके जितना करते होंगे जस्ट नेक्स्ट 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 फिनिश नथिंग एल्स, सो इखाने इनस्टॉलर देखा ना मतो कोनो किसू नहीं, जस्ट ऑन ऑन विंडोज एप्लीकेशन जब आपने इनस्टॉल करता है, जस्ट नेक्स्ट 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 फिनिश, दैट्स इट जो भी एवं भी इंस्टॉल करते चाहें कोनो वेपन ना एवं भी करते पाएं आरएफटी अल्टरनेटिव ओए ऐसे इंस्टॉल हाइड्रेस्किल इंस्टॉल करा आ शरीर से विंडोज आ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है वो हाइड्रेस्किल दी पाव दे सो अपने जो भी ऐतो मनी खान थे के डाउनलोड ईएक्सी फाइल डाउनलोड करने open microsoft store a hit current by click then it was the other time of another a microsoft store open has a way i can take a mother hydro skill application to show code it was just active button install button a click delay automatically a mother application the install with a way so the one key to installation of course average is on a mini installation section with a halama is install button just a click link given they can they already install for a money start with a way it will install for the way okay so एक है एप्पल जो तो हमारे इनस्टॉलेशन है शेष इनस्टॉलेशन में पौरे जितना कुछ था हमारे एप्लीकेशन टी जो दिया मैं ओपन करी शक्त है हमारे शोहरे जितना पाई हमारे सार्स बटने हमारे सार्स करते पड़ी सो एसीआईडीएसक्यूएल हाइड्रेस्किल जो दिया लिखे हमें सार्स करी सो इसे हाइड्रेस्किल शो करते थे जस्ट हिट क्लिक इट ओके हाइड्रेस्क के लिए ओपन कर ले पहले हमारे सेशन मैनेजर आते हैं सेशन मैनेजर आह मैं इखने तो बोले नहीं ओके जो भी हमरा आपने जो भी जैम्बा वैम्प इनस्टॉल करे था कि जो भी कोनो रकम कॉन्फ़िगरेशन निजे थे के सेंस ना करे था कि एस लाइक पोर्ट हमारे पोर्ट एवं यूज़र नहीं पासवर्ड जो सेंस करे ना था कि शेक इतना ओपन करा पड़े खंड के कोनो बुशी सेंस करा पूरा जोन पोर बेना कारण सब किसी डिफ़ॉल्ट जेटा आसे शिताई दावा था कि जमान होस्ट नेम बाय पी होस्ट लोकल होस्ट इटा दावा आसे एक बार यूज़र नेम रूट डिफ़ाइन करे दी था अबे एक बार पासवर्ड अपने जो दी था के पासवर्ड दीपन ना था के फ़ाका रखे दीपन एक बार पोर्ट � आह इखाने नाम तो दिए रखा ही फालो एयरपोर्ट जिता करता है जस्ट ओपन बटन ने क्लिक दी था भी सो इखाने कोडेंशियल जो दी शब्द ठीक था के देन हमारे ओपन हो भी जो दी इखाने कोडेंशियल ने भूल है इखाने आह हमारे भूले मनी इरर मैसेज शो कर भी सो जस्ट इखान थे के ख्याल रख बन यूज़र नेम पासवर्ड टा एवं पोर्ट जो दी सेंस ना करो तो बाय डिफ़ॉल्ट थक बाय जो दी सेंस करो थके नो तुम टा दी थे हो बे सो एक बार जस्ट ओपन ओके ये हमारे हाइड्रेस स्किल ओपन हो गया से एक नाम रो देखते बच्चे हमारे शॉप एप्लीकेशन गुला मनी जो तो डाटा बेसन से शॉप एक इपेशे शो करते से एवं ऊपर हमारे स्टेशन नेम जी कौन यूजर स्टेशन लॉगिंग आसे शे स्टेशन नेम टेस्ट शो करते से तो शॉप डाटा बेस एक नाम शो करते से एवं ये देखते बच्चे 
এখানে যেটা করতে হয় প্রথমে আমি দেখে নিচ্ছি কিভাবে ডাটাবেস মানে মাইস্কুল ক্লায়েন্ট যদি কেউ সুইচ করেন এটা দেখে তো প্রথমে ডাটাবেস কিভাবে ক্রিয়েট করবেন সো ডাটাবেস ক্রিয়েট করার জন্য আমাদের এই যে সেশন যে নেমটা থাকবে আমার এখানে রুট আছে আপনারা যেটা দিবেন ওটা থাকবে যদি নাম সেশন নেম না দিয়ে থাকেন তো বাই ডিফল্টলি মেবি আন নেম থাকবে বা যাই হোক এখান থেকে রাইট ক্লিক দিবেন এরপর ক্রিয়েট নিউ এখানে ডাটাবেস ক্রিয়েট নিউ ডাটাবেস ক্লিক দেন এরপর জাস্ট ডাটাবেসের নেমটা দিতে হবে সো আমি দিচ্ছি টেস্ট অ্যাপ টেস্ট অ্যাপ দিকে লেখার পর জাস্ট হিট ওকে ওকে আমাদের ডাটাবেস অলরেডি সাকসেসফুলি ক্রিয়েট হয়ে গেছে কিন্তু এই যে আমাদের ডাটাবেস যদি এখানে যদি লক্ষ্য করেন আমাদের ডাটাবেস অলরেডি ক্রিয়েট হয়ে গেছে ওকে এরপর আমাদের টেবিল কিভাবে ক্রিয়েট করব সো টেবিল ক্রিয়েটের ক্ষেত্রে জাস্ট আমরা ডাটাবেসে রাইট ক্লিক করি এরপর নিউ এরপর টেবিল এখানে আমাদের টেবিলের ক্রিয়েটের উইন্ডো আসবে এরপর অনেকটাই দেখতে পাচ্ছেন এখানে পিএসসি মাই অ্যাডমিন এর মতো যে উপরে আমাদের টেবিলের নেম দিতে হবে এরপর এখানে কলামগুলো ডিফাইন করতে হবে সো কলাম ডিফাইন এর জন্য যেটা করতে হবে এখানে সেই যে এক বাটনে ক্লিক দিতে হবে কলাম নেম ধরেন প্রথমটা আমি যদি আইডি দেই এরপর আমাদের ডেটা টাইপ যতগুলো ডেটা টাইপ আছে এখান থেকে জাস্ট ডেটা টাইপটা সিলেক্ট করে এখানে ইন্টিজার দিলাম এরপর এই পাশে যে আমাদের আর্গুমেন্ট গুলো আছে যে এখানে জিরো এলাউ কিনা জিরো ফিলাবেল কিনা না লাভেল কিনা বা ডিফল্ট কোনো কিছু আছে কিনা সো এগুলো সব দেওয়ার পর যদি আমি সেই বাটনে ক্লিক দেই আমাদের টেবিলটি ক্রিয়েট হয়ে যাবে যদি আমি এখানে আসি যে অ্যাপ টেস্ট অ্যাপ এবং টেবিলের ভিতরে এখানে যদি দিই টেবিলে ক্লিক দিই কিন্তু এখানে কিন্তু স্ট্রাকচারটা শো করবে এখানে এরপর আমাদের ডেটা শো করার জন্য এই যে পাশে ট্যাব আছে ডেটা ট্যাব ডেটা ট্যাবে ক্লিক দিলে আমাদের ডেটাটা শো করবে সব ডেটা এখানে কোনো ডেটা নেই সো আমরা একটি টেবিলে কিভাবে ডেটা অ্যাড করবো টেবিলে ডেটা অ্যাড করার জন্য এই টেবিলটিতে ঢুকতে হবে প্রথমে ঢোকার পর এই ডেটা সেকশনে আসার পর এই যে প্লাস বাটনটি আছে এখানে আমরা এখানে যদি এই ফাঁকা জায়গায় ক্লিক দিই তাহলে আমাদের এই প্লাস বাটনটি মানে ক্লিকেবেল হবে সো এখানে বলছে যে ইনসার্ট নিউ রো সো এইখানে এই বাটনে ক্লিক দিলে নতুন একটি রো অ্যাড হওয়ার চেষ্টা করবে সো আমাদের এখানে ফিল্ড একটি আছে সো সেক্ষেত্রে একটি ইস্যু করবে সো আমি যদি অন লিখি অন লিখে জাস্ট ফাঁকা জায়গায় ক্লিক দিই অটোমেটিকলি এখানে ঢুকে মানে ডাটাটা ইনসার্ট হয়ে যাবে সো আবার অ্যাড করার জন্য আবার একটি ক্লিক দিতে হবে জাস্ট এখান থেকে ডাটা দিতে হবে এরপর অন এখানে এভাবে আমরা ডাটা অ্যাড করতে পারি ওকে এরপর আরেকটি জিনিস আছে যেটা আমরা কিভাবে এক্সপোর্ট করব সো এক্সপোর্ট করার ক্ষেত্রে যেটা করতে পারি আমাদের ডাটাবেজে রাইট ক্লিক করতে হবে আবার এরপর জাস্ট এই যে এক্সপোর্ট ডাটাবেস অ্যাজ এস কিউ এল এটা ক্লিক দিলে আমাদের এক্সপোর্ট উইন্ডো আসবে এখান থেকে আমাদের অলরেডি ডাটাবেস আমরা সিলেক্ট করা আছে কোনটা আমরা এক্সপোর্ট করবো যদি সব ডাটাবেস এক্সপোর্ট করতে হয় জাস্ট এখান থেকে একটি ক্লিক দিলে সব ডাটাবেস একসাথে এক্সপোর্ট হবে সো আমাদের এখানে ডাটাবেস সিলেক্ট করার পর এক্সপোর্ট সেকশনে আসার পর এখানে ডাটাবেস কি করতে হবে এখানে ডাটাবেস ক্রিয়েট এবং টেবিল সো ক্রিয়েট এই আর্গুমেন্টগুলো এখানে সেট করে দেওয়া যায় এবং জাস্ট ডাটা ইনসার্ট হবে নাকি ডাটা ডিলেট হবে এরপর ইনসার্ট হবে নাকি ডাটা ইগনোরেন্স আছে কিনা কোনো কিছু জাস্ট এখান থেকে ডিফাইন করে দিতে হবে সো আমরা আপাতত জাস্ট জাস্ট ইনসার্ট করতেছি ডাটা সো ইনসার্ট রাখলাম এরপর আউটপুটস অ্যাজ এ সিঙ্গেল স্কুল এখানে চেঞ্জ করার কোনো প্রয়োজন নেই এরপর হচ্ছে ফাইল নেম এই যে আমাদের গুড স্কুল এই যে ফাইল নেম এবং ডাটাটা স্কুল ফাইলটা এক্সপোর্ট হওয়ার পর কোথায় যাবে যদি এই বাটনে আমি ক্লিক দিই সো আমাদের এখানে সেই ব্যাস উইন্ডো আসবে এখান থেকে আমরা আমাদের লোকেশন সিলেক্ট করার জায়গা মানে সিলেক্ট করার পর জাস্ট এখান থেকে যদি আমরা নেইম দেই ওকে এক্সপোর্ট ওকে আমরা নিচে যা আছে ওকে আমরা আমাদের ডাটাবেজে নেম দিতে পারি টেস্ট অ্যাপ এরপর জাস্ট সেভ দিলাম আমাদের এই লোকেশনে সেভ হবে জাস্ট আমি যদি এক্সপোর্ট বাটনে হিট করি সো আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি সাকসেসফুলি আমাদের এক্সপোর্ট হয়ে গেছে এরপর পর জন্য আমরা যদি এই বাটনে এই যে লোকেশন আছে আমাদের ডকুমেন্টস ফোল্ডারের ভিতরে আমাদের এক্সপোর্ট হয়েছে যদি আমি ডকুমেন্টস ফোল্ডারে যাই ওকে আর এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আল্লাহ হাফেজ